Ecco, io quello che penso è che questi contrasti vengono ad arte ogni volta tirati in ballo giusto quando ci sono delle competizioni elettorali, si utilizzano degli argomenti già noti, già discussi per poter in qualche maniera cercare di influire sull'opinione delle persone per, con, eh, rinnovando delle accuse che eh, a mio avviso sono assolutamente fuori luogo perché io ritengo che allora eh, lui ha fatto quello che deve fare un politico, cioè stimolare, stimolare una istituzione a portare avanti certi discorsi e certe indagini. E Falcone, d'altra parte, quei, le cose che teneva nel cassetto le doveva tenere nel cassetto, non poteva fare altro perché Falcone era una persona che avviava delle dei procedimenti, dei, delle, delle indagini, semplicemente quando era ben sicuro di avere le prove sulle cose che doveva, cioè non, è, non imbastiva dei processi fondati su prove che poi non avrebbero, non avrebbero potuto non consolidarsi e quindi faceva le cose nel momento in cui era il momento di farle. Ritengo quindi che allora eh, Leo Luca Orlando abbia fatto quello che dove deve fare un politico, cioè servire da stimolo, da pungolo e che Giovanni Falcone abbia fatto è quello che deve fare un magistrato, tenere nei cassetti quei fascicoli che, sui quali ancora non si è in grado di imbastire un processo. Ecco, su questo presunto contrasto eh, hanno imbastito e continuano ad imbastire del, eh, un tam tam di ogni tipo per cercare di screditare Leo Luca Orlando dicendo che lui contrastava la Giovanni Falcone. Ecco, io, eh, eh, a me basta il giudizio di mio fratello. Paolo, nell'ultimo incontro che fece alla Biblioteca Comunale di Palermo, eh, eh, mettendo un braccio sul, sulle spalle di Leolo Orlando, dice l'amico Orlando. Ecco, mio fratello non avrebbe sicuramente dato quel, quell'appellativo che lui usava molto raramente a una persona che lui avesse ritenuto che... Eh, visto che lui troppo in quel, in, in, in quel caso parlò di avvoltoi che fino a quando era in vita eh, Giovanni Falcone lo opponesi, lo contrastavano e che poi morto Giovanni Falcone invece si mostravano e eh, cercavano di, di mimetizzarli tra i fautori di Falcone non avrebbe mai de, 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 adoperato questo appellativo per eh, Leo Lucollando se avesse pensato che Leo Lucollando eh, avesse fatto qualcosa di diverso da quello che era il diritto di fare questo è il giudizio che do io grazie